సినిమాల్లో అయితే ఆయన కంటి చూపుతోనే చంపేశారు చిటికన వేలుతో రైలును ఆపేయగలరు అయితే రాజకీయాల్లో మాత్రం ఎందుకనో అంతగా రాణించలేకపోతున్నారు తండ్రి స్థాపించిన పార్టీలో కూడా తాను నెంబర్ టూ కాలేకపోతున్నారు అంతేకాదు తన స్వంత నియోజకవర్గంలో కూడా పట్టు సాధించలేకపోతున్నారు మరి మరోసారి సినిమాలకే పరిమితమవుతున్నారా తమ కుటుంబ సభ్యులను వైసీపీ టార్గెట్ చేసిన బాలకృష్ణ పెద్దగా పట్టించుకోలేకపోతున్నారా తెలుగుదేశం పార్టీలో నందమూరి బాలకృష్ణ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ గా మారింది పార్టీ కష్ట సమయంలో బాలకృష్ణ ఉపయోగపడటం లేదన్న వ్యాఖ్యలు వినబడుతున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ అనగానే చంద్రబాబు తర్వాత గుర్తొచ్చేది బాలకృష్ణ సినీ హీరోగా ఎన్టీఆర్ తనయుడిగా ఆయన పార్టీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంటుంది పార్టీ కార్యక్రమాల్లో బాలకృష్ణ పాల్గొన్నారంటే ఆ ఊపే వేరంటారు కార్యకర్తలోనూ జోష్ నిండుతుంది అయితే గత రెండు సంవత్సరాలుగా బాలకృష్ణ అంటే ముట్టనట్లు ఉంటున్నారు తాను ప్రాతినిధ్యం వహించే హిందూపురం నియోజకవర్గానికే పరిమితమయ్యారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎటు బాలయ్య పెద్దగా పట్టించుకోదు సినిమాలకే పరిమితమవుతాడు తన తండ్రి ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనూ బాలకృష్ణ రాజకీయాల జోలికి వెళ్లలేదు అయితే ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఒక్కరే సతమతం అవుతున్నారు మరోవైపు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ విలయ తాండవం చేస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది దీంతో పాటు మందుల కొరత వెంటాడుతుంది మెడికల్ షాపులలోనూ క్యూ లైన్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇక ఏపీలో మందుల కొరత తీవ్రంగానే ఉంది కానీ తాజాగా హిందూపురం జిల్లా హిందూపురంలో కోవిడ్ బాధితుల కోసం ముప్పై లక్షల రూపాయల విలువైన మందులను ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ హైదరాబాద్ నుంచి పంపించారు పంపించిన కోవిడ్ మందులను స్థానిక టీడీపీ నాయకులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ అందించారు మరో రెండు రోజుల్లో పదిహేను లక్షల విలువ చేసే కోవిడ్ మందులను ఆసుపత్రికి అందజేస్తామని తెలిపారు అయినా కానీ తన స్వంత నియోజకవర్గంలో బాలకృష్ణ స్వంత వర్గాన్ని తయారు చేసుకోలేకపోయారు ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా కష్టాల్లో పడింది పార్టీని విడిచిపెట్టే నేతలు కొందరైతే తొంభై శాతం మంది నేతలు యాక్టివ్ గా లేరు దీనికి తోడు వరుస ఓటములు పార్టీని మరింత కుంగదీస్తున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో బాలకృష్ణ ప్రజల్లోకి రావాలని పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు కోరుతున్నారు కానీ బాలకృష్ణ కనీసం ఉప ఎన్నికలు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలోనూ పాల్గొనకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది మరోవైపు ఏపీలో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలపై కూడా బాలకృష్ణ స్పందించడం లేదు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో అందరూ స్పందించినా బాలకృష్ణ మాత్రం పెద్దగా పట్టించుకోలేదు సినిమాలకే పరిమితమయ్యారు తమ కుటుంబ సభ్యులను వైసీపీ టార్గెట్ చేసిన బాలకృష్ణ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఆయనకు పార్టీ పగ్గాలు తీసుకోవాలన్న ఆశ ఐడియా ఏమీ లేకపోయినా పార్టీకి మాత్రం ప్రయోజనం లేకుండా ఉన్నారని వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి బాలకృష్ణ ప్రజల్లోకి వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడతారా లేదా అన్న చర్చ పసుపు పార్టీ క్యాడర్లో జరుగుతుంది